29 сентября – заключительный для этой недели день отправки мобилизованных новоуральцев. В первой половине дня традиционно под звуки оркестров в 32-й военный городок Екатеринбурга сегодня отправились четыре автобуса. Мужчины, получившие повестки, пришли в пункт сбора в полной готовности, взяв с собой все необходимое. Как они сами отмечают, ожидая отправки своего автобуса, настрой боевой. По контракту служил в Чеченской республике, город Грозный. Подготовка, да, имеется, то есть и повседневной жизнедеятельности также поддерживался полностью физически и морально также. Ну, чувство всегда патриотическое, боевое, как бы заряженное. Работал в последнее время в школьном питании, детей обеспечивали едой, значит, и вот получил повестку, как это, выполнять свой воинский долг, значит, а как воспринял нормально, надо и надо, пойдем сделаем, без вопросов, тем более опыт есть, то есть полтора года в Чечне служили, все хорошо, как бы нормально все, хорошо будет. Готов ко всему. Готов ко всему, да, как это, к решениям и тяготам воинской службы. У меня за плечами полтора года в Чечне, 2002-2003 год. Ну и сейчас контракт был с Барсом, мобилизационный резервный контракт, который ну, закончился. Вот. Работаю в управлении капитального строительства, управляю, мои подчинения входят автотранспортный участок, механик автотранспортного участка. Мне вызвали военкомат и сказали явиться, то есть так как я нахожусь в мобилизационном резерве. Вот, ну, соответственно, явился и все, надо родину защищать. То есть надо, значит, пойдем. А как восприняли? Воспринял, ну, как бы, хорошо воспринял. Надо родину защищать, чтобы не было здесь, чтобы здесь было мирное небо над головой. Ну, а там мы уже постараемся за всех. Я думаю, что будет все хорошо. Никаких чувств нет вообще. Просто неизвестность, никто ничего ведь не знает, никто ничего не говорит. Все, что показывают, рассказывают, ну, я как-то не смотрю. Уже столько информации, что Половина голова не лопнет. Не что пожелать? Ну, достойно ответить всему, всему, всей нечисти. Если попадем туда, как бы то, ну, гидрифить. Настрой. Боевой. Страшно. Так нормально. А что еще сказать? Ничего не сказать. Берегите наших жен, бабушек, дедушек. А сейчас переломный идет момент. Все это осознают. Ну, по крайней мере, кто башкой думает. Так что, ну, я думаю, что Россия всегда справлялась с своими проблемами. И в этот раз она тоже это сделала. Так что... Главное, чтобы нас дома добрым словом помнили, ждали. Надо защищать Родину. То есть, ну и тоже как бы пожелание для всех, то, что защищайте здесь наших жен, детей, бабушек, то есть те, кто остаются, помогайте. Мы, мы скоро вернемся. Желаем им то есть, вернуться домой, на пусть мы защитить нашу Россию и честь. Да, пацаны, давайте за Родину. Все-таки не страшно, ничего, все нормально. Главное, чем нас больше, тем нам легче будет. Мы вас всех ждем там. Я служил, была подготовка, два года служил в воздушно-десантных войсках, артиллерия, ВДВ, наводчик САУ-29. То есть подготовка самая, что ни на есть? Ну да, ну да. Ну, конечно, все помню. Единственное, что еще раз в глаза это увидеть и всплывет. Прошел сержантскую школу, имею профессиональную подготовку. То есть не просто так, где-то с чем-то наслышан или как-то еще конкретно готовил. Поэтому и призвали. Скажите, пожалуйста, с какими вы сегодня чувствуете? С какими? Да их не описать просто. Немножко восторга, немного гордости. Ну и естественно боевой настрой. В связи с по специальностью. Как бы больше ничего такого не знаю пока. Рядовой. Что могу еще сказать? Все. Что могу еще сказать? А с какими чувствами сегодня отправляемся? Да нормально, пойдет. С улыбкой пойдем туда. Что еще делать? Долг наш будет. Вас призвали или вы самостоятельно? Меня призвали, повестка пришла. Все, сходил в военкомат. 
значит, на сегодняшний день пришли, готовы. Я же командир автоотделения сержант внутренних войск. В любом случае настрой боевой, да, почему нет -то? Потому что мы-то идем с этой долг исполнять, защищать нашу родину. А за нами-то остаются -то кто? беззащитные дети, девки, матери, отцы старые. Поэтому наша задача выполнить свой действительно священный долг. И это обязан сделать каждый мужчина. Некоторые отмечают, что очень полезен был путь, пройденный ранее в качестве курсанта военно-патриотического клуба «Крылатая гвардия». Для ребят, кто сейчас там, Кока Джамба, товарищи музыканты, скоро приедем, ожидайте, ждите. Помощь идет. Победим, вернемся. Все нормально будет? Много готовились, опыта нет. С боем? У кого, все, у кого есть возможность, сходите к Крылатую гвардию. Поготовьтесь медициной. Есть такой клуб, извиняюсь, слезаю в кадр опять. Есть такой клуб военно-патриотический Крылатая гвардии. Мы там как раз занимались. По поводу медицины вы можете обратиться непосредственно к Александру Александровичу Бушманову. Он все максимально вам расскажет, все максимально покажет. Вот, да. Так что, парни, готовьтесь. Скажите, где покупать, что покупать, да. что и всему научно, как это применять. Сегодня провожаем выпускников военно-патриотического клуба Крылатая гвардия. Они готовы защищать Родину, воспитание им привили, долг Родине, они понимают, что это такое. Я думаю, все, все нормально будет, мы их ждем. Мы желаем своим ребятам вернуться живыми, мы их ждем с нетерпением. Еще детишек нарожаем, будущее поколение будем воспитывать. Обращусь к тем, у кого есть сомнения в целесообразности происходящего. Предлагаю пройтись по аллее славы, посмотреть в глаза героев, которые... У нас на таблице там подойти к вечному огню, постоять, помолчать, подумать. Ну и сходить к деду на могилку. И тогда все будет ясно, что и зачем, и как. То, что деды не доделали, нам доделывать придется. Поэтому мы без всяких сомнений. Ребята уехали без страха. Ребята уехали делать дело, работу работать. Так что работайте, братья. Мы вас дождемся. С победой возвращаются, пускай все. Наше дело правое, мы победим. Поддержку всего города в своих словах выразили первые лица Новоуральска, а также офицеры, уже прошедшие этот нелегкий путь. Я знаю, что многие из вас просто по собственной воле, по собственному желанию пришли и получили повестки спокойно, собрали вещи и явились сюда. Новоуральск вами гордится, ребят. Самое главное, берегите себя, возвращайтесь живыми домой. Мы вас ждем, каждого из вас, потому что... Такие мужики, они нужны на Уральску. За эти три дня уходит элита нашего города. Это те, кто в первые ряды стал на защиту нашего города. Дай Бог вам всем удачи, здоровья, вернуться домой, живем на дорогу. Давайте Бога. От лица своих друзей, с нашей организации. Самое главное, мужики, я желаю вам вернуться живыми всем. К своим семьям, к детям, родителям. Думайте головой. Всегда. И не совершайте там ошибок. Самое главное. Думайте, что мы за вас здесь переживаем. Мы вас всячески поддержим всем, чем можем. Безусловно, не обошлось и без поддержки родных и близких, которые пришли поддержать своих защитников. Сегодня отправляем сына, тоже Павел Артичев, Павел Павлович. Мы мужчины, я бы сам поехал, но сейчас пока по состоянию здоровья не могу. Да и с воинского что-то меня уже сняли. Ну, я бы поехал. Соседа провожаю, попадет. Какие напустые слова, что -то. вернулся с живым здоровым. Пусть возвращаются живые. А кого вы сегодня провожаете? Ну, удачи им, пусть возвращаются живыми. Друзья все ждут, любят и надеются на удачу. Пусть опустует им звезда. Конечно, мы ждем всех дома, желаем им огромного терпения. И надеемся, что они все вернутся и будут здесь дома с нами. Всего хорошего. Главное – верить в себя, в наш, как сказать, любить Родину свою, защищать. С чувством гордости. Немножко, конечно, есть грусть. Все-таки провожаем, жалко. Может, какие-то еще пожелания? Пожелания, чтобы все вернулись, чтобы были живы, чтобы берегли себя и защищали нашу Родину. Что вернулись домой. С чувствами э, 
тревожными, печальными, но все-таки с верой на лучшее. Мы будем молиться за всех, и все будет хорошо. Ой, так, господи. Ну, мы гордимся им, он нас военный. Я думаю, что все будет хорошо. Там нужны такие, как он. Сегодня пришли проводить друга. Но он уже бывалый парень, как бы не первый раз ездит. Так что он готов. Верим, что все будет хорошо. Каждый день кого-то забирает знакомых ребят. Вчера проводил я троих. Сегодня пять человек знакомых ходят, с которыми мы хорошо общаемся. Город маленький, так что все знакомые. Может, какие-то пожелания? Удачи, держаться, смелости, не унывать. Мы вас ждем, всех ребята. Но и семьи не останутся без поддержки. Их отцы, братья и сыновья с момента отправки являются военнослужащими и входят в штат Министерства обороны. Все мобилизованные мужчины будут защищать страну, а их семьи, в свою очередь, не останутся без поддержки государства. Вот эти три дня, даже чуть раньше, с 21, с 21, с 22 сентября, военный комиссариат стал самым, самым популярным местом. Встречи мужчин, встречи друзей. Очень много желающих было, писали заявления, и очень много желающих пойти выполнять долг свой воинский. Мы с главой города Вячеславом Яковлевичем Тюменцем были приятно удивлены патриотическим настроем наших мужчин, настоящих защитников нашей Родины, тех ребят, которые получили повестки, были признаны по мобилизации и 27, 28 и сегодня были отправлены э, на учебные, в учебные центры. Дорогого стоят настоящие патриоты, мужчины с большой буквы. Я знаю, что э, наши ребята поехали все через 32-й военный городок. Это в Екатеринбурге, в Торчермет район. Далее кто-то убыл уже э, в Елане, учебный центр округа. Кто-то из ребят уехал в Волгоград. Крупный учебный центр. Кто-то уехал в Алабино, Подмосковье, кто-то в Ростов. В последние дни сентября завершается волна отправки подлежащих воинской службе земляков. Нам же остается верить в наших ребят и ждать их с победой.